The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार आदाब सत श्रीकाल कैसे हैं आप दोस्तों मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन दोस्तों आज हम बात करेंगे इन डाइजेशन के बारे में इन डाइजेशन से बहुत लोग पीड़ित हैं मतलब लिटरली हर इंसान कभी ना कभी जिंदगी में इन डाइजेशन का शिकार जरूर होता है इन डाइजेशन को इन डाइजेशन को मेडिकल लैंग्वेज में डिस्पेप्सिया कहते हैं क्यों होता है ये डिस्पेप्सिया ये एक्चुअली गैस्ट्राइटिस नहीं है ये गैस नहीं है ये गैस्ट्राइटिस जिसको कहते हैं नॉर्मली बहुत सारे टर्म्स हैं इसके आसपास हार्ट बर्न अलग चीज है इनडाइजेशन अलग चीज है गैस्ट्राइटिस अलग चीज है अल्सर अलग चीज है पर होती सारी वहीं आसपास है तो इसका फर्क समझना भी जरूरी है और इसका इलाज समझना भी जरूरी है इसका कारण समझना भी जरूरी है इनडाइजेशन क्या होता है इनडाइजेशन या डिस्पेप्सिया उसे कहते हैं कि आपको अपने ऊपर के पेट में पेट के ऊपरी हिस्से में एक डिस्कम्फर्ट सा लगेगा अजीब सी फीलिंग होगी माइल्ड माइल्ड सी कई बार ये खाना खाने के बिल्कुल बाद में या उसके दौरान पैदा हो जाती है खाना खाने के बाद या दौरान पैदा हो जाती है ये फील हो सकती है कभी कभी गर्माहट फील होती है किसी को बर्निंग फील होती है पेट के ऊपरी हिस्से में किसी को यहाँ पे माइल्ड सा पेन भी हो सकता है दर्द भी हो सकता है और ये चीज जैसे मैंने कहा नेवल आपकी धुनी के नाभि के ऊपर और जो आपके ब्रेस्ट बोन है चेस्ट बोन के नीचे फील होगी आपको उस हिस्से में और इस चीज को कई बार सिर्फ एक भरा भरा सा लगना खाना यहीं अटक गया ऐसा लगना वाली फीलिंग भी हो सकती है खाना खाने के तुरंत पहले तो जैसे ही खाना खाना शुरू किया तब या फिर खाना खाने के बाद भी हो सकती है कई लोग इसे कहते हैं कि खाना मेरा यहीं अटका रहता है यहीं अटका रहता है ऐसी चीज भी होती है राइट इसके साथ कई लोगों को ब्लोटिंग हो सकती है ब्लोटिंग यानी पेट फूला फूला सा लग सकता है और कई बार नोजिया यानी उपकाई आ सकती है उल्टी वाली फीलिंग हो सकती है एक बात जो समझने वाली है कि इन डाइजेशन हार्ट बर्न नहीं है हार्ट बर्न अलग चीज है हार्ट बर्न का मतलब होता है जब एक्चुअल एसिड ऊपर आता है एसिड रिफ्लक्स होता है तो पूरी तरह से जलन का महसूस होता है बहुत ही तीखी जलन होती है जो आपके फूड पाइप में होती है वो हार्ट बर्न होती है वो अलग होती है सो क्या इन डाइजेशन खतरनाक है नहीं इन डाइजेशन नॉर्मली कई बार या ज्यादातर कोई सीरियस प्रॉब्लम को नहीं दर्शाता लेकिन अगर इन डाइजेशन के साथ आपको बहुत ही ज्यादा वजन कम हो रहा है आपको कोई भी चीज निगलने में प्रॉब्लम हो रही है निगलने में प्रॉब्लम या पेन हो रहा है और या फिर आपको ब्लीडिंग हो रही है मुंह से या नीचे लेटरिन में या खून हो रहा है उल्टी में तो इन डाइजेशन खतरनाक साइन हो सकता है यानी किसी खतरनाक बीमारी का अंदेशा हो सकता है अब हमें ये सोचना और कई बार रेयरली इन डाइजेशन को हार्ट के पेन को दिल के दर्द को भी इन डाइजेशन से मिस्टेक किया जा सकता है कि हार्ट का पेन है और हम इन डाइजेशन समझ रहे हैं तो इन डाइजेशन होता क्यों है ये क्यों होता है कि अजीब सी फीलिंग आती है इसमें देखिए ये होने के कारण है कई ट्रिगर्स हैं ये ट्रिगर्स में सबसे पहले आता है या तो आपने बहुत ही ज्यादा दारू पी ली ज्यादा दारू पी ली तो इन डाइजेशन होता है बहुत तीखा स्पाइसी या ऑयली फूड बहुत ज्यादा मात्रा में ले लिया तो इन डाइजेशन होता है बहुत ही ज्यादा खाना खा लिया तो होगा बहुत ही तेजी से खाना खा लिया तो होगा या बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है नर्वस है गुस्से में है तो होगा आप बहुत ज्यादा फाइबर फूड हाई फाइबर फूड बहुत ज्यादा मात्रा में खा लिया तो भी इनडाइजेशन हो सकता है जी हाँ ऑल दो हाई फाइबर फूड आपके इंटेस्टाइन गैस्ट्रो इंटेस्टाइन सिस्टम के लिए अच्छा है लेकिन एक साथ बहुत ज्यादा एक ही बार में खा लेना बिना आदत के इनडाइजेशन कर सकता है स्मोकिंग सिगरेट बीड़ी तंबाकू से इनडाइजेशन होता है और अगर आप बहुत ज्यादा कॉफी चाय यानी कैफीनेटेड ड्रिंक्स चाय कॉफी कोला कोल्ड ड्रिंक ये सब ज्यादा पी रहे हैं तो फिर आपको इनडाइजेशन हो सकता है कैफीन से कैफीनेटेड ड्रिंक से इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जिसमें इनडाइजेशन होता है जैसे कि गोल्ड स्टोन्स अगर आपको गोल ब्लैडर में पित्त की थैली में पथरी है उसके वजह से इनडाइजेशन हो सकता है आपको पेनक्रियाज में प्रॉब्लम है पेनक्रियाटाइटिस है तो इनडाइजेशन हो सकता है पेनक्रियाज जो आपकी आ, आपके फैट को गलाने में काम करता है माइलेज लाइपिस बनाता है यहां तक कि पेट की दूसरी बीमारियों में भी इनडाइजेशन हो सकता है जैसे अगर पेट में अल्सर है तो अल्सर की वजह से इनडाइजेशन हो सकता है अल्सर लेकिन इनडाइजेशन की वजह से अल्सर नहीं होता 
गैस्ट्राइटिस इन डाइजेशन नहीं है गैस्ट्राइटिस का मतलब स्टमक जो है पेट की थैली जो है स्टमक के उसकी जो वॉल्स हैं उसकी जो दीवारें हैं उसकी लाइनिंग में इरोजन है वहां इन्फ्लामेशन है वहां सूजन है तो उसको गैस्ट्राइटिस कहते हैं गैस्ट्राइटिस है तो उसके वजह से इन डाइजेशन हो सकता है लेकिन इन डाइजेशन की वजह से गैस्ट्राइटिस के चांसेस कम है राइट right. तो ये हुई बात अलग अलग ये दोनों अलग चीजें गैस्ट्राइटिस अलग है इनडाइजेशन अलग है हार्ट बर्न अलग है स्टमक अल्सर अलग है राइट right. तो और प्लस कई बार दवाइयों से इनडाइजेशन हो सकता है आप अगर पेन किलर ले रहे हैं एस्पिरिन आप ले रहे हो कोई एंटीबायोटिक आप ले रहे हो कोई भी प्रकार का एनसेड्स पेन किलर तो उससे इनडाइजेशन हो सकता है ये सारे कारण होते हैं इनडाइजेशन के सो so, इनडाइजेशन है पेट के ऊपरी हिस्से में भरा भरा लगता है गर्माहट लगती है इससे कुछ लगता है तो क्या करें सबसे बड़ा सवाल क्या करें होम रेमेडी सबको पसंद है सो होम रेमेडी क्या है सबसे अच्छे इसकी परमानेंट क्योर क्या है परमानेंट क्योर माने या ना माने आप खाना कैसे खाते हैं उसमें है इसका परमानेंट क्योर जी हाँ बहुत सारे लोगों का क्योर उसी में हो जाएगा कुछ लोगों के ऑब्वियसली गोल स्टोन है कुछ लोगों को पेनक्रियाज में प्रॉब्लम है अल्सर है तो वो सब का ट्रीटमेंट अलग करना पड़ेगा कारण तो ढूंढना पड़ेगा लेकिन जिसको सिंपल वेज में बात करें नाइन्टी लोगों का ट्रीटमेंट सिर्फ इससे हो जाएगा अगर आप सही सही तरीके से करें क्या करें नंबर एक आप समय दीजिए खाना खाने को खाने का जो समय है ऐसा नहीं कि फटाफट खाना खा लिया नहीं खाने का जो समय है उसको समय लगा के खाना खाइए नंबर वन नंबर दो सही तरीके से और सही कंप्लीटली चबा चबा के खाना खाइए सही तरीके से यानी पूरी तरह से चबा चबा के खाना खाइए कोई भी चीज तुरंत निगलने से प्रॉब्लम हो जाएगी तीसरी चीज खाना खाते समय झगड़ा आर्ग्यूमेंट या कोई भी इस तरीके की चीजें ना करें झगड़ा आर्ग्यूमेंट में बहुत इजीली आप उसको गुस्से में जल्दी निकल जाएं या नहीं सही से खाए वाला काम हो जाता है स्ट्रेस से मोटिलिटी कम हो जाती है और इनडाइजेशन हो जाता है गैस्ट्रिक मोटिलिटी फिर एक्साइटमेंट अगर आपको बहुत ज्यादा हो रही है बिल्कुल खाना खाने के बाद तो भी इनडाइजेशन के चांसेस है तुरंत एक्सरसाइज ना करें खाना खाने के बाद तुरंत एक्सरसाइज अगर इंडाइजेशन होता है तो ना करें नॉर्मल डे का अपना जो वर्क है जो काम है आपका वो आप कर सकते हो लेकिन हैवी एक्सरसाइजेस ना करें तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मतलब इसमें रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है अगर आपको स्ट्रेस है किसी भी प्रकार का स्ट्रेस के वजह से इंडाइजेशन है तो रिलैक्सेशन रिलैक्स रेस्ट करिए योगा करिए मेडिटेशन बीच में दिन भर में कभी ना कभी होना चाहिए और नींद अच्छी होनी चाहिए इन सब चीजों से एक्चुअली इंडाइजेशन ठीक होता है और अगर ऑब्वियसली अगर आप पेन किलर लेते हो एस्पिरिन लेते हो या पैरासिटामोल नेप्रोक्सिन कोई भी पेन किलर लेते हो तो आपको वो अवॉइड करना चाहिए और अगर लेना ही पड़ रहा है तो उसे पेट जब भरा हो तब ही लें खाली पेट ना लें उससे इंडाइजेशन होता है और आप एंटासिड यूज कर सकते हो एंटासिड एंटी एसिड इंडाइजेशन को रिलीव करने के लिए कई दवाइयां आती हैं ओवर द काउंटर मेडिसिन आती हैं जिनके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है रेंटैक जिनटैक रेनिटिडीन ओमेप्राजोल पेंटोप्राजोल इस ओमेप्राजोल बहुत सारी दवाइयां हैं जो आप लेके खा सकते हैं इनो लेके खा सकते हो आप डाइजीन लेके खा सकते हो आप ओवर द काउंटर म्यूकेन जेल सुक्राल फिल ये सब चीजें लेके खा सकते हैं तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं और अल्टीमेटली अपने डॉक्टर से जाके एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ले सकते हैं इसी के साथ मिक्स करके वो प्रोटोकॉल आपको बताएंगे कि इतने दिन ये लो इतने दिन ये लो ताकि आपका इंडाइजेशन ठीक हो जाए वो अल्सर्स को ठीक करने के लिए अलग प्रोटोकॉल है इंडाइजेशन के लिए लाइफ ही ठीक करनी पड़ेगी अगर नहीं ठीक करोगे इंडाइजेशन नहीं जाएगा कंप्लीटली नहीं जाएगा डॉक्टर के पास जाना जरूरी है क्या नहीं लेकिन कब जाना चाहिए अगर आपका इनडाइजेशन का सिम्टम्स बार बार बदलते जा रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा समय से हैं कुछ दिनों से ज्यादा रह रहे हैं ठहर रहे हैं तो जाइए अगर आपका वजन कम हो रहा है पेट में खूब ही ज्यादा दर्द हो रहा है या आपको निगलने में प्रॉब्लम हो रही है या चमड़ी या आंखें पीली पड़ रही है जॉन्डिस पीलिया हो रहा है या खून आ रहा है लेटरिन में उल्टी में तो इनमें से कुछ भी हो रहा है तो आपको टेस्ट जरूर कराने चाहिए लिवर प्रॉब्लम हो सकती है कोई और प्रॉब्लम मेजर हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है इसके लिए अल्ट्रासाउंड होगा आपका बेसिक टेस्ट होंगे ब्लड टेस्ट लिवर किडनी फंक्शंस के लिए और एंडोस्कोपी भी करी जा सकती है जिससे कि आपका फूड पाइप फेट देखा जा सके वहां क्या प्रॉब्लम है यही सारी चीजें हैं यही बेसिक है इनडाइजेशन डिस्पेप्सिया या जो आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है फुलनेस होती है पेट के ऊपरी हिस्से में याद रखिए अल्सर अलग चीज है गैस्ट्राइटिस अलग चीज है हार्ट बर्न अलग चीज है इन सारे अलग चीजों पे अलग से वीडियो आएगा लेकिन इनडाइजेशन का जो क्योर है वो खाने का तरीका सही करना है ठीक है दोस्तों ये हुई बात इंडाइजेशन की होप आपको पसंद आया वीडियो जरूर इसको शेयर करिए लाइक करिए सब्सक्राइब करिए दूसरों को बताइए और कल फिर मिलेंगे डॉक्टर डॉक्टर एजुकेशन पे स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्थी